ისაკ ყოველდღე მოდის. თბილისის იპოდრომზე მოსვლა და ცხენზე ყოველდღე ორი ჯირითი უკვე მისი ცხოვრების დადგენილი წესია. მის ისტორია პირდაპირ კავშირშია ამ იპოდრომის დღევანდელობასთან, რადგან სწორედ ამ სპორტსმენის სახელთანაა დაკავშირებული თანამედროვე ქართული საცხენოსნო სპორტის ყველაზე დიდი მიღწევები. შავა გაჩეჩილაძეს დღეს უკვე წარმატებულ ქართველ მხედარს იყოდრო როცა ვერც კი წარმოედგინა რომ მისი პროფესიული ცხოვრება საცხენოსნო სპორტს დაუკავშირდებოდა თუმცა რეალობა რომელმაც ყოველგვარ მოლოდის გადააჭარბა მისმა გაუტეხელმა ხასიათმა და ცხენებისადმი უსასყრო სიყვარულმა განაპირობა შეიძლება ითქვას რომ 12 წელი იყო დაგვიანებული მაგრამ არც თუ ისე რა თქმა უნდა გარკვეული რისკი იყო ისე რო გითხრათ რო უშიშრად შეუდეთი ამ საქმეს და პირდაპირ ყველაფერი გამომივიდა არ ძალიან დიდი წვალება იყო შიში რა თქმა უნდა თან ახლა ამ პროცესს ყველაფერს მაგრამ აი ეს ყველაფერი გადაულახე და მოვედი დღეს დღეისოვი თაქამი ჩემ პირველი შედეგი ძალიან დიდი ხნის მერე დადგა ესე ვთქვა ძალიან დიდი შრომა დამჭირდა და ერთი პერიოდი ფიქრობ დამენებებინა თავს რადგან ეს ვთქვა არანაირ ტალანტი და მონაცემი არ გამოჩნდა იმისა რომ მე ამას შეუძლებდი და ყოველთვის თავდებოდა იმით რომ ან ცუდი ვარჯიში ცუდი ხტუნაობით და ყველაფერი მიდიოდა ცუდისკენ და ვიფიქრე რომ მე მგონი ჯობია შევეშვამეთ კი ამ საქმეს მაგრამ ისევ და ისევ აი რო დასრულდებოდა სახში მივდიოდი ვა ანალიზებდი ყველაფერს აღნებდებოდი და მოდიოდი და ახლობ 4 წლის მერე გავიდი შეჯიბზე ეს იყო თბილისის პირველობა და ახლობ თვი გავიდ 14 15 წლის აი ესე და მოიპოვე გამარჯვება და ამან იმხელა ძალა და იმხელა ენერგია იმედი მომცა იმისა რომ ყველაფერი შესაძლებელია და მე ამას შეუძლებდა გავაგრძელი ეს პირველი სტარტია მე თუ მე ეს ბავშვი ვიყავი მაშინ და გადავწყვიტე რომ ეს არის ჩემი და ეს მე უნდა გავაკეთო ჩემ თავს უნდა გადავობიჯო ჩემ თავს უნდა უძლიო და გავაგრძელო ეს სპორტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემ გამარჯვება იყო 2014-2015 წლებში, როდესაც გავხდი მსოფლიო თასის ფინალისტი, მოხდი მსოფლიო 75 უძლიერეს მედართან ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ ფინანსების გამო ვერ გავემგზავრე ამ შეჯიბზე. მაგრამ ეს საქართველოს ისტორია მსოფლიო ფინალზე მოხდით დაბრკოლება და გადალახვაში. მსოფლიო თასის ფინალზე დაბრკოლება და გადალახვაში ასპარეზობისთვის თანხები არ გამოიძებნა. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა სამწუხაროდ ქვეყანაში არავინ აღმოჩნდა ვინც ქართველ მხედარს შესაძლებლობას მისცემდა წარედგინა ქვეყანა რომელსაც ცხენოსნობის უძველესი ისტორიული ტრადიციები აქვს. დარჩა ეს ყველაფერი უყურადღებოდ და არავინ არ გულისხმა ხო ჩვენი ამბავი. და ეს ნამდვილად სამწუხარო რადგან აი ესე ყოველ დღე შენ მთელი გული მთელი ენერგიით მოდი ხარ აკეთებ იმ საქმეს რაც არ გბეზდება და ერთგულად ემსახურები ყველანაირი გასაჭირის და მიუხედავად ამბობს რომ ცხენოსნობაში ისევე როგორც სპორტის სხვა სახეობებში წვრთნელის როლი მნიშვნელოვანია სწორედ მათ გამოცდილებაზე სწავლებასა და მიღებულ რჩევებზე დაყრდნობით აღწევს მხედარი გარკვეულ შედეგს ჩემი ძველი იყო გელა ტატანაშვილი რომელმაც დამაწყებინა მე ვარჯიში ვინც გადამად მე უნდა პირველი ნაბიჯები და მე მის ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყოველთვის მახსოვს ის პირველი ნაბიჯები რომელიც მე დავწ შემდეგ მე გავემგზავრო გერმანიაში სადაც გავიარე კურსები და რა თქმა უნდა იქ ძალიან დიდი გამოცდილება ბა შეუძინე ცხენს უნდა უყუროთ როგორ ულიან შენი მე ჯიმი ვეები რა შჭამს როგორ ჭამს ყველაფერს უნდა აკონტროლებდე როგორ მდგომარეობაში მისი ჯამთელობა უპირველეს ყოვლისა რამდენად დიტანს ის დატვირთებს და აქვს თუ არა შესაბამისი კვება 15 წელია ამ სპორტში ვართ ხო აი არც ერთი დღე არ ყოფილა ესეთი რომ ერთი და იგივე ნაირად ყოფილიყო ყოველი დღე ერთი და იგივე ნაირად ცხენი მოქცეოდეს კარგად ეხტუნაოს ან ცუდად ან შეესრულებინოს ელემენტები რომელიც იმ დღისთვის არის საჭირო ყოველთვის ცხენი ქმნის პრობლემას ხედანმა უნდა დაიცვას რო ცხენი იყოს ბედნიერი პირველებში როდესაც ის შრომობს ადამიანთან ერთად და ეს არ უნდა გაკეთდეს ძალის დატანებით და ეს ისეთი პროცესია რომელიც რა ვიცი ძალიან დიდ შრომას ფიზიკურ ძალას მოითხოვს და ნერვებს და მოთმინებას ხედარი უნდა იყოს რკინის ნერვები და არ შეიძლება ცხენს აყო იმიტომ ცხენი ათმაგად და ასმაგად ძლიერია ადამიანს და მაგას ძალით ვერ მოერევ ერთადერთი საშუალება არის ჭკუით მოთმინებით ესე ვთქვათ ანახან ვიყენებ ამ სიტყვას აი ცხენს ვატყვებთ ვატყვებთ რომ ყველაფერი კარგად არის კარგად და ნდობაში შემოდის და ის ითმენს უკვე ამ პროცესს 
მაგრამ ადამიანმაც ის უნ გაითვალისწინოს ეს მალე დაინახოს რაიმე ცხენი რადგან უჯერებს ეს უცებ უნდა იყოს შესამჩნევი და მაშინ აი ეს პროცესი უფრო იოლდება სწავლის ცხენის მიმართ და ცხენი უფრო მალე ეგუება ადამიანის მიმართ შეძენილ აი ეს ცოდნას თუ სწავლას და რა შეეხება ცხენის ხასიეთს ეს არის ინდივიდუ როგორც ადამიანი არ არსებობს დედამიწაზე არც ერთი ერთნაირი ისე აი ცხენიც იგივეა ინის ნერვთან ერთად ასევე ძალიან ჩემი აზრით ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ხე და უნდა იყოს ძალიან თავდაბალი არ უნდა იყოს ამბიციური გარეგნულად შინაგანად ყოველთვის ამბიციური უნდა იყოს რადგან მიაღწიო შედეგს მაგრამ გარეგნული სახე როგორც ეს ეთქვით რომ მე და ცხენი არაფერი იყო მე უფრო პრიორიტეტი ვარ ვიდრე ცხენი და ცხენი არ ვარ გა ესეთი მიდგომ არ არ არის მართებული არასოს ათასი სპორტი არსებობს სადაც რისკი ახლავს ყველაფერს ერთ-ერთია ეს ცხენოსნობაც და მე მგონი ამის გარეშე წარმოუდგენელია დაწყება თუნაც ან სწავლა არ არსებობს არც ერთი მხედარი რომელიც არ ჩამოვარდნილა და თუნაც ტრავმა მეტ ნაკლებად სერიოზული მიუღია ეს გარდაუვალი მაგრამ ამ ყველაფერს თუ ათი ცნობიერე ბეგუები და ამაზე აღარ ფიქრობს პროფესიონალი მხედარი პროფესიონალი მხედარს უფრო მეტი ესე თქვათ გასაჭირი აქვს იმ ხნით რომ უამზადოს ცხენი ძალიან დიდი შეჯიბრებისთვის და ამისთვის დრო არ აუს არ ქუჩება ნამდვილად. ცხენი უნდა გაიწოს რა თქმა უნდა მცოდნე მხედრისგან, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება და აქვს უკვე პრაქტიკა, ვინც მუშაობდა ახალგაზრდა ცხენებთან. რო გაზარდოს, მაგალითად ახალგაზრდა მხედარ, მა ახალგაზრდა ცხენი ეს დაუშვებელი, იმიტომ რომ თვითონ მხედარ სჭირდება ცოდნა იმისა, რომ გაზარდოს ცხენი. რო გადიხარ შეიძლება თითქოს არაფერი არ ჩანს არანაირი შენი შრომა ეს ერთი თვალით რო შეხედოთ ჰობ გადახდა და ტაში მეტი არ მარა ეს გზა რომელიც გავიარეთ თუნდაც ტაშამდე არის ძალიან რთული პროცესი შალვა გაშეჩილაძე ჩე გამ ჰოლშტეინის გერმანული ჯიშის ცხენის სახელად ჩუენგამი მხედრის ყველაზე საიმედო მეგობარი და ტიტულოვანი ცხენია. სპეციალურად გაწვრთნილი ცხენის საქართველოს საცხენოსნო სპორტის ფედერაციამ 2010 წელს გერმანიაში შეიძინა. ჩუენგამი რა თქმა უნდა ჩემი თადერთი ყველაზე ტიტულოვანი და ჩემთვის ძვირფასი ცხენია, რადგან მან ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწია და მე მივაღწია მასთან ერთად ამ შედეგებს, რომელიც მართლა მნიშვნელოვანი იყო ქართული საცხენოსნო სპორტისთვის ის გახდა ორგზის მსოფლიო ფინალისტი მრავალგზის პრიზიორი ამ მსოფლიო ეტაპებზე და დღემდე უღალატოდ ისე მე მემსახურება მიუხედავად მისი ტრავმებისა მისი ასაკისა ის 6 წლის არის აი დღემდე ისე მედგრად ერთადერთი ცხენია რომლის იმედი მაქვს და მე მგონი ამ სეზონს ოქტომბერში იქნება მსოფლიო თასის ეტაპი საბოლოო ეტაპი სადაც იმედი მაქვს რომ ვიასპარეზებ და იმედია წარმატებით დაასრულებს კარიერას. მისი მშობლები ან დედმამა და წინაპრები ძალიან ტიტულოვანი ცხენები არიან, ოლიმპიური და მსოფლიო მრავალგზის ჩემპიონები და მინდა რომ მისი შთამომავლობაც დარჩეს და ვაპირებ რომ ჩვენ გამ დედა უნდა გახდეს ეს ერთგვარ. და რაც უფრო მეტ კვიც შევიძენ მისგან ეს რა თქმა უნდა გამოადგება ჩვენს მხედრებს ჩვენ მომავალ თაობას სწორედ მომავალი თაობის აღზრდა სისახავს მიზნად საცხენოსნო სპორტული სკოლის დაარსება საცხენოსნო სპორტის ბუნებიდან გამომდინარე სპორტულ სკოლაში ასაკი შეუზღუდავია 6 წლიდან მოყოლებული აქ ყველა შეუძლია პროფესიონალი მწვრთნელების მეთვალყურეობის ქვეშ ცხენზე ჯირითის ხელოვნებას დაეუფლოს უფრო ძირითადად ზამთრის პერიოდში ვაწყობთ შეჯიბრებს პატარა ბავშვებში ან დამწყებითებში და შემდეგ ძირითადი სპორტსმენები უკვე დიდ კლასში იღებენ მონაწილეობას. საცხენოსნო სკოლის მესვეურთა თქმით მათთვის მთავარია ცხენთან ურთიერთობის შესაძლებლობა, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეცეს. ცხენი რა თქმა უნდა მივიყენებთ როგორც სპორტში, ხო ასევე ჯანმრთელობის მხრივ არის უნიკალური საშუალება ფსიქოლოგიურად ადამიანს ეხმარება შეიძლება გამბედაობას ყველანაირად ავითარებს უფრო დამოუკიდებელს ხდის 
და პირველი ანტიდეპრესანტი ეს ესე ვთქვათ. როდესაც ჯდები ცხენზე ყველანაირი აეს პრობლემა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება გავიწყდება და ხარ ჩართული ამ ამ ცხოველთან თუ როგორ მართო და ძალიან კონცენტრირებული ხარ იმ მომენტში. რა თქმა უნდა ადამიანს არ შეული 1800-ზე ფიქრი იმ მომენტში ასე როგორ ციამონებასთან ერთად დიდი ადრენალინი გამოიყოფა და მე ვისურვები რომ მეტი მოყვარული გაჩნდეს და დარწმუნებული ვარ რომ ერთხელ ვინც დაჯდება და ნახავს თუ რა არის ცხენი ესე ვთქვა და როგორ უნდა მართოს ის საუცილებლად მეორე დაბრუნდება და ისევ გააგრძელებს ცხენზე ჯირეც ფედერაციის სპონსორი არის ვითივი ბანკი. ჩვენ პირველში დიდ მადლობას უხდი ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ ცხენოსნობა სჭირდება უფრო მეტი დაფინანსება. არ არის ეს საკმარის მოდით ეს ვთქვათ, რადგან ეს ისეთი სპორტის სახეობა, რომელსაც სჭირდება დიდი თანხები. სახელმწიფოს ხოლიდან არანაირი დახმარება არ არის, ბელჯერ ვითხოვეთ დახმარება, ბელჯერ კონდა წდომა რომ გაეგოთ ჩვენი, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ მოყოლია. ამჟამად საცხენოსნო სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა კვლავ ფინანსებს უკავშირდება. თახების არარსებობა სპორტის განვითარების მთავარი ხელშეშლელი ფაქტორია. თუმცა საქართველოს საცხენოსნო ფედერაცია ძალის ხმევას არ იშურებს ქვეყანაში ცხენოსნობის განვითარებისა და დამკვიდრებისათვის. ერთადერთი ადამიანის მხრებზე გადადის ეს ყველაფერი, ეს ტვირთი, ეს არის ჩვენ ფედერაციის პრეზიდენტი ლაშა ჯაიანი, რომლის დახმარების გარეშეც ალბათ ძალიან ძალიან მცირე ოდენობით დარჩებოდა აქ ცხენიც და მხედარიც. და ეს მედგრად დღემდე გვიდგას გვერდზე და მისი ძალის ხმევით ხდება ყველაფერი. ევროპაში ყოველ შაბათ კვირას ხტუნაობენ დიდ შეჯიბრებებს. თან აეს ეს სამთვიანი შესვენება გვაქვს და რა თქმა უნდა ფორმიდან ვარდება ყველა მხედარი. ძალიან რთულია აეს ეს უბრალოდ ვარდის რადგან შეჯიბრის დის მხედარს და ცხენს. და რადგან ამის ფუფუნება არ გვაქვს აეს ეს უბრალოდ ვარდიში ვატარებთ დროს და ველოდებით სექტემბერში როდესაც გაიმართება ისე მსოფლიო თასის ეტაპი და ამისთვის ძალიან დიდი დრო არის. მაგრამ ეს დიდი დრო შეიძლება იქნას გამოყენებული შეჯიბრებში და არა უბრალოდ ვარდიში. მაგრამ რა ვქნათ ჩვენს პირობებში აინ რეალობას ვეჯახებთ. დიმე დონე პრო გამოჩდება ისეთი ადამიანი ვინც გვერდში დაგვიდგება ვინც დაუდგება ჩვენს ფედერაციას გვერდში და გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ გაიტანოს საქართველოს სახელი ამ სახეობაში და დიდი წარმატებები მოგაპოვებინოს ჩვენ ძალას და არაფერს არ დავიშურებთ იმისთვის პირიქით ათმაგა და ასმაგა დვიშრომებ თელი გულით რომ მოიტანოთ გამარჯვება და ვასახელოთ ჩვენი ერი ამჟამად ჩალვაგაჩე ჩილაძე მსოფლიო თასის მორიგე ტაპზე ასპარეზობისთვის ემზადება, რომელსაც ოქტომბრის თვეში საქართველო, კერძოდ კი კახეთი უმასპინძლებს. თუ მოვიტოვ გამარჯვებას, ისე უგვექნება იმის შანსი, რომ გავიმარჯო და ვიასპარე მსოფლიო თასის ფინალზე. მაგრამ ვიმე დონე პრო ეს ოცნებაც ახდენ. შალვაგაჩე ჩილაძის თქმით, წარმატება თუ წარუმატებლობა სპორტსმენისა და ცხენის ურთიერთობაზე გავლენას არ ახდენს. არა მარტო სპორტი, ეს არის რა თქმა უნდა პირველში უდიდესი სიყვარული და ერთგულება ამ საქმეს მიმართ, მიუხედავად ჩვენ დღევანდელი სირთულეებიდან გამომდინარე, ჩვენ მაინც ერთგულად მე და ჩაი მეგობრები ვემსახურებით ამ საქმეს. მიაჩნია რომ ასეთი ცხოვრება ძალიან საინტერესოა. შალაგაჩე ჩილაძის თქმით, ცხენი შესაძლოა ერთადერთი ცოცხალი არსებაა სამყაროში, რომელთან ურთიერთობისას ყველაფერი გავიწყდება. ცხენზე ჯირითისას ადამიანს უსასხლო თავისუფლების შეგრძნება ეუფლება. სწორედ ეს გრძნობა ფარავს იმ დაბრკოლებებს, რომელთა გადალახვის გარეშეც თავისუფლება არ მიიღწევა. ეს ადამიანს ძალას აძლევს აკეთოს ის, რაც უყვარს და რითაც შეუძლია რომ ერთ მშვენიერ დღეს იზეიმოს თავისი ცხოვრების ტრიუმფი.